ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈറ്റ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന ന്യൂസാണ് എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആയി ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹി മെട്രോ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ വുമൻസിന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഒറ്റ പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ശരിയാണോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോണേക്കാവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചാനലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഇടുന്ന നാലോ അഞ്ചോ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് തെറ്റെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്യൂർ ആയിട്ട് ഒരു റേസിസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഡൽഹി മെട്രോ നിങ്ങൾ ഡൽഹി പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഡൽഹി മെട്രോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യു പി ഹരിയാനയിലേക്കൊക്കെ ഇന്ന മെട്രോ സർവീസ് പോകുന്നുണ്ട് അത് ടോപ്പിൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ലേഡീസിനെ ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രൊപ്പോസലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഈ കെജ്രിവാൾ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിട്ടില്ല അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒറ്റ തീരുമാനം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒറ്റ ബുദ്ധിയിൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രീ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു പിനെ ഹരിയാണ തന്നെയാണ് കാരണം അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലേഡീസ് നേരെ ഹരിയാണ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന കാശ് കൂടി ഇത് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇത് ഒരു വലിയൊരു മണ്ടത്തരമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ലേഡീസിനെതിരായിട്ട് പറയില്ല ലേഡീസിന് ഞാൻ ഫേവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ കെജ്രിവാൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റബുദ്ധിയാണ് ആലോചിക്കണം സേഫ്റ്റിയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ലക്ഷ്യം ഇത്രയും ഫ്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആൾ പറയണത് ഇതിലെന്താണ് സേഫ്റ്റി ഉള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിലെവിടെയാണ് സേഫ്റ്റി വരുന്നത് മെട്രോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹി മെട്രോനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലേഡീസ് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റ് കോപ്സ് ഉണ്ട് പോലീസുകാർ സെപ്പറേറ്റ് പോലീസുകാരുണ്ട് അവിടെ മെട്രോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ മൊത്തം ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലേഡീസിന് സ്പെഷ്യൽ സീറ്റും ഉണ്ട് അതിലിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഫൈന് മെൻസ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ഫൈനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സേഫ്റ്റി അവർ ട്രെയിനിൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫുള്ള് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് മൊത്തം വേവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെട്രോൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മൊത്തം വേവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലേഡീസ് പൈസ കൊടുക്കാൻ അവർ കേപ്പബിൾ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നൂറ് ശതമാനം കേപ്പബിളാണ് അവർ പണിയെടുക്കേണ്ടത് അവർ ജോലി എടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും പണിക്ക് പോകണ്ട ആരും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ജലഹിയിൽ വളരെ കുറവാണ് പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകണ്ട ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ലേഡീസ് എന്തായാലും ഈ മെട്രോന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായും കയ്യിൽ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സാലറി ലേഡീസിന് ഇത്ര സാലറി അങ്ങനെ ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല
അപ്പൊ അതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ താങ്കൾ എടുത്തിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ അതൊരു തംസ് അപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ കൊടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വാരിക്കോരി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൂ ഡൽഹിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ലം ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അവർ പാവങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി മെട്രോയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും അവരിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കും പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും പാവങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇലക്ഷന് കുറച്ച് വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ വേണ്ടി മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവരൊരു പാവങ്ങളെ പോലെ അവരെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വിക്ടീം പോലെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ദയനീയാവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കില്ല അത് അവരെ അപമാനിക്കണതിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ഈ ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഫ്രീ കൊടുത്ത ഈ ഒരു പൈസ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലേഡീസിന് എക്സ്ട്രാ സുരക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അക്രമണം കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അതൊന്നും മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കേസുകൾ അതൊക്കെ പുറത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ വെച്ചിട്ട് കുറേ എക്സ്ട്രാ ക്യാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ സർവൈലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലേഡീസിനെതിരെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ മെട്രോയിൽ ഫ്രീ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകണം ശരിയല്ലേ ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തംസപ്പ് കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈ